Hi, this is Credit Code. In this video, we will talk about the U-Strict Directive. I will explain the U-Strict Directive to you. I will explain the details of the U-Strict Directive. That is why the Directive is not available. Basically, the programming directive is a specific instruction or comment. In the Directive, how to process the code and how to handle the code is a guidance for the compiler or interpreter or preprocessor. So, this is the Directive. And compiler, interpreter, preprocessor, இது எல்லாமே வந்து language depend பண்ணி change ஆகும். நமக்கு வந்து JavaScript use பண்டதால் interpreterல வரும். இதே நீங்க C, C++ இங்கு எடுத்துக்கிட்டீர்கள்னா, compilerல வரும். So, நம்ம புரிந்துக்கு வண்டுது என்னா, language change ஆனாலும், compiler, இல்லா, interpreter, இல்லா, preprocessor, எது use பண்ணாலும், directive உங்கள் terms காண அர்த்தம் என்னா, அது guidance வந்து குடுக்கது U-Strict Directive ES file வந்து introduce பண்டுராங்க உங்களுக்கு ES நான் என்னைட்டு தெரியில்லான் நான் அதுக்கான separate video upload பண்ணிருக்கு அந்த video வந்து check பண்ணி பாருங்க இந்த U-Strict Directive use பண்ணி நம்பலால் JavaScriptல strict mode enable பண்ண முடியும் strict mode enable பண்ணோங்குரதுக்கான இந்த directive immediate action எடுக்கும் இல்லனா இது எல்லாமே silent errors ஆயிடும் சோ நம்ப JavaScript file run பண்ணம் மோது அதில் இருக்கிறை errors வந்துட்டு show பண்ணாம் நமக்கு dangerous behaviors வந்து குடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட இப்போ strict mode enable பண்ணாம் சில code வந்து write பண்ணலாம் அண்ட அதே code strict mode enable பண்ணிட்டு run பண்ணி பார்க்கலாம் சோ தென் நீங்க strict mode directive ஓடை use என்னங்கிறது தெரிந்திக்க அண்டு இந்த function குல ஒரு variable வந்து create பண்டுராம். user and value வந்துட்டு john அண்டு இந்த user வந்துட்டு console வந்து print பண்ணலாம். சோ இப்பு இந்த function வந்து call பண்ணலாம். அண்டு இப்போ terminalல் JavaScript file run பண்டுக்காக terminal open பண்ணிக்கிறேன் அண்டு இதில் என்னுடு JavaScript file JS இங்குரு folderல் இருக்கு சோ அது நான் என்னுடு directory வந்து change பண்ணிக்கிறேன் JS அண்டு இப்போ என்னுடு JavaScript file வடு name என்னா script.js so node space script.js சு இப்பாத்தீங்கள் நான் john அப்படியின்டு print ஆயிருக்கு அண்டு இப்பு நம்ம கோட எப்படி execute ஆவதுங்கள்து explain பண்ணியிட்டாம். நம்ம script file லோடானம் வடனே strict mode வந்து enable ஆயிடும். என்ன நம்ம u-strict directive வந்து add பண்ணிருக்கும். அண்டு அதுக்கப் பிரம் initialize அப்படியின்டு ஒரு function வந்து create பண்ணிரும். அண்டு அந்த function குல்ல user உங்கள் variableக்கு john உங்கள் value வந்து assign பண்ணிரும். அண்டு அதுக்கப் பிரம் அந்த user variable அண்டாது நம்ம கண்சோல்லியும் பிரிண்ட் பண்டும். சு இப்பு இங்கு என்ன ஆகுண்ணா, JavaScriptல நம்ம variable declare பண்ணாம் அதுக்கு வந்து value assign பண்ணும் இல்லா அந்த variable நம்ம use பண்ணும்னா, JavaScript அது global variable எடுத்துக்கும். பர் example இப்போ, நம்ம user இங்கு ஒரு variable create பண்ணும்னா, first day அது let var இல்ல const, இந்த keyword use பண்ணி, அது declare பண்ணும். declare பண்ணாம் direct நம்ம ஒரு variable name இந்த user variable நம்ம இந்த functionுக்கு வெளியும் வந்து use பண்ண முடியும் அண்டு அதுக்கப் பரம் initialize அப்படியுங்க்கு நம்ம create பண்ண function வந்து call பண்ணும் so call பண்ணதால்தா நமக்கு இந்த consoleல வந்துட்டு user இங்கு இருந்துன்ன user வந்து print பண்ணது பட்டி பண்ணம் strict mode enable பண்ணதால் நம்ம variable வந்து declare பண்ணல declare பண்ணாம் அந்த variableக்கு ஒரு value வந்து assign பண்ணும் சுன் அல்ரடி சொன்ன மதிரி, நம் strict mode enable பண்ணிட்டோனா, silent errors எதாது இருந்துதுனா, இந்த strict mode வந்துத்து அதுக்கான action வந்து எடுக்கும் சு நமக்கு வந்துத்து error message வந்து pass பண்ணும் சு அது முளை மாதா நம்மலால் இந்த silent error வந்து இப்போ கண்டு பிடிக்க முடிதுது இதே நம் strict mode வந்து enable பண்ணலனா, இந்த silent error வந்து நம்மலால் identify பண்ணிருக்க சோ இந்த மேறி பிராப்பலம்லாம் சால்ப் பண்டதுக்கு இந்த U-Strict வந்து useful ஆருக்கு அண்டிப் பணம்பை இன்னோரு example வந்து பார்க்கலாம்
So, if you use the user, I will change the let public update to a variable create. And this is a boolean value that contains a true update set. In the use strict, we will comment on it. In the console, we will print it in the console. So, now run it. So, now there is a true output. Now, I will enable the strict mode. Now, run it. Now, there is an unexpected strict mode reserved word. There is a syntax error. The error line is here. So, this is the reason. Public is a reserved word. That is why we use it. It is a variable or function. We use it. नमः स्ट्रिक्ट मोड एनेबल पना रहा था ला अंदर पब्लिक इंगरा वेरिएबल ले अंदर वैल्यू अंदर टू कंसोल आ ची नमः स्ट्रिक्ट मोड एनेबल पना वाड़ ने इंदर पब्लिक इंगर रिसर्वर ला नमः यूज़ पना कोड़ा देंगे रहते काना सिंटेक्स एरर वंदे नमः कोवर दे सो इंदर मरी साइलेंट एरर्स मून पैरामीटर्स वंदे ऐड पन रहा ए बी तोड़ो ए अपडिंग कर रहा सो इप्पन हम गले थ्री पैरामीटर नेम्स रखे ए बी एंड ए इप्पो ए प्लस बी अपडिंग टे कंसोल ल प्रिंट पन नॉन्ग सोलेर रहा यूज़ ट्रिक टा वंदे टे कमेंट पने रहा इप्पो इनिशियलाइज अंदर फंक्शन नम कॉल पन रहा ना पैरामीटर वैल्य� कमा टू कमा थ्री अवधिंग टे पास पन रहा एंड इप्पन हम लोगों का स्क्रिप्ट फाइल अवधि ट्रांस पन ना सो पाते हैं ना फाइल इंग टा आउटपुट अंदर के ए प्लस बी अवधिंग ना मुकुट रखो सो फर्स्ट ही ए लव अंदर टे वन इंग टे पास पन रहा सेकंड बी लव अंदर टे टू इंग पास पन रहा अगेन ए लव अंदर टे नंबर थ्री इंग पास पन रहा � so 3 plus 2 5 अपडिंग टू प्रिंट आय रखे एंड इपना यू स्ट्रिक्ट वंदे टू इनेबल पन रहा एंड आगे नम वंदे टन पन ला सो पाती ना डुप्लिकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट अपडिंग नों अंदर के ये ना ये इंग टू ऑलरेडी ओर पैरामीटर नेम मिल के आगे नम वंदे डुप्लिकेट पन रहा वंदे ट but previous we have an error in the previous one, because we have strict mode to enable it. So, at that time, we expect to have an output, but we have an output. But in the strict mode to enable it, we can use this parameter. So, we can remove it. So, we can remove it, then we can pass two values. If you want to pass the third parameter, you can just give it a other name. So, for example, C is set. So, we can change the parameter name to change the parameter name. We can change the parameter name to duplicate. So, that's why we have a proper output. So, let's run it. 3. In the JavaScript, we use strict directive. We use strict directive. We use strict directive. So, you can learn use strict directive. If you like this video, please like and support. If you like this video, please like and share. If you like this video, please like and share. If you like this video, please like and share. If you like this video, please like and share. Thanks for watching.